ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് തക്കാളി റോസ്റ്റാണ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് എന്നാലും ചിലവർക്ക് ചില വ്യത്യാസമായ രീതിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഞാനിവിടെ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓരോരുത്തർ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കിലോ തക്കാളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മൂന്നിടത്തരം സവാള നേരിയതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേപ്പില ഒരു മൂന്നാല് പച്ചമുളക് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കടുക് എണ്ണ ഞാനൊരു അല്പം ഗരം മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതും ഓപ്ഷനിലാണ് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പാൻ ഇവിടെ ചൂട് വന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ എണ്ണ ഇവിടെ നല്ലവണ്ണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി മൂത്ത രണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്പം ഉപ്പും ചേർത്ത് സവാള ഒന്ന് വഴറ്റി എടുക്കും നമ്മൾ സവാള ചേർത്തിട്ടൊന്ന് വഴന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാളയൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഡിഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യും ഞാനിവിടെ സവാള എപ്പോഴും കൂടുതലാണ് എടുക്കാറ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കൂടി ഏത് സവാള ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി എടുക്കാം നമ്മൾ സവാള വഴുന്നവരുടെ ഇതിലോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ അവർ കുത്തി മാറുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ മുളക് പൊടി ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ തക്കാളി അധികം ഉള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ അല്പം എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മുളക് പൊടി ഇവിടെ നല്ലവണ്ണം മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മസാലകളെല്ലാം വരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളിയും മസാലയും നമ്മൾ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കറിവേപ്പിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നമുക്കിതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വയ്ക്കണം എന്നാൽ ഞാൻ ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല തക്കാളിയിൽ ഓൾറെഡി വെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് മൂടി വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ തക്കാളി ഉപ്പും ചേർത്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് മൂടി വെച്ച് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വയ്ക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടിക്കി കുടിക്കും നമ്മുടെ തക്കാളി റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഓക്കെ താങ്ക് യു